నమస్తే సార్ సార్ నిన్న మీరు మరణాంతర జీవితం గురించి చెప్పారు కదా సార్ అది తలాల్ వైజు ఫస్ట్ ఒక ఆత్మ డెడ్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ లోకానికి వెళ్తుంది ఇట్లా చెప్పారు కదా సార్ మీరు అది ఇంకా ఉన్నతంగా ఏ దశలో ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది కొంచెం ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పరా సార్ ఎండింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది దేనికి ఎండింగ్ ఏమి ఉండదు మేడం ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి అంటే మన చనిపోయాక ఆత్మ బయటకు వచ్చినాక ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మొదటి తలంలో ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ ఇంకో తలానికి వెళ్తుంది ఎట్లా చెప్పారు కదా అది ఇంకా పైన ఇంకా ఏమున్నాయి ఎంతవరకు అది వెళ్తుంది అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి పైన మనం చెప్పుకునేటువంటి ఏడు ఊర్ధలోకాలు ఉన్నాయి మేడం ప్రతి మనిషి ఏంటంటే వాడు పుట్టిన తర్వాత పుట్టిన నుంచి చనిపోయిన తర్వాత శరీరాన్ని పైకి వెళ్ళడం అనేది అందరికి సహజం అవును సార్ సో కొంతమంది ఐదు సంవత్సరాలు విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కొంతమంది ఆరు సంవత్సరాలు తీసుకోవచ్చు కొంతమంది సంవత్సర కాలమే విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు డిపెండ్స్ అప్ వాళ్ళు వర్క్ చేసింది వాళ్ళకి నీడ్ ఎంత అవసరం అంటే అంత అవసరం రాత్రి సెకండ్ షో సినిమా చూసారనుకోండి పగలంతా నిద్రపోతారు కొంతమందికి అది అవసరం కొంతమందికి అది అవసరం లేదు ఎందుకు ఎవరు నిద్రపోతారు ఎవరు నిద్రపోరు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం రెండు పర్టికులర్ గా ఇంత పీరియడ్ అని ఉండదు పీరియడ్ అని ఫిక్సేషన్ ఏమి ఉండదు మీరు ఎన్ని గంటలు పడుకుంటారంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా దానికి రెండు రోజుల నుంచి నిద్రపోలేదండి మూడో రోజు ఎంతసేపు పడుకుంటారు మీరు ఎంతసేపు నిద్ర అవసరం అయితే అంతసేపు పడుకుంటారు అదేనా నిద్ర వచ్చి పడుకోవాలని అనిపిస్తే లేదంటే లేదు సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దానికి ఏమి రూల్స్ ఉండవు టైమింగ్ ఉండవు ఫిక్సేషన్ ఉండదు మూడోది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఎటువంటి వాడైనా సరే ఆ పర్గేటర్ వెళ్లాల్సిందే అక్కడ జరిగినటువంటి లాభ నష్టాలు చెక్ చేసుకోవాల్సిందే కర్మ ఫలాలు ఎన్ని ఉన్నాయి కర్మ దోషాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని చూసుకోవాల్సిందే అన్నిటిని సరి చేసుకోవాల్సిందే ఆ సరి చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీద రావడానికి ఎలాంటి లైఫ్ వస్తుంది అన్నది మీ యొక్క కర్మ ఫలాలు సంపాదించుకున్న దాని మీద ఉంటుంది అంతేనే కాని ఎవరికి కూడా పర్మనెంట్ గా ఎలా ఉండదు కొంతమంది ఫిక్సేషన్ అయి ఉండదు ఎవరికైనా సరే ఒకటే అది బ్యాటరీ లో ఉంటుంది నాదా మీదా మనం మనకుండేటువంటి జ్ఞానంతో మనకుండేటువంటి కొద్దిపాటి అనుభవంతో ఎంతమంది జీవితాలను మనం మోటివేట్ చేసాం ఎంత మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించాం ఎంత మందికి జీవితాల పట్ల నిరాశ నిస్పృతో ఉండే వాళ్ళని ఆశ వైపు ఆశాజనకంగా మళ్లించాము మన యొక్క మాటలతో మన యొక్క జ్ఞానంతో అవతల వ్యక్తులు ఎంత మంది ప్రభావితం చెందారు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కృతజ్ఞత వల్ల మనం చేసినటువంటి అనేక దోషాలు అన్ని కూడా పటాపంచలు అయిపోతాయి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకు ధ్యానం అందరికీ చెప్పమంటారంటే 
అందరికీ ధ్యానం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఈ ధ్యానం అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు నీది నాది కాదు ఇవాళ మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీదే అయిపోలేదు నిన్న నేను చేయలేదు కాబట్టి నాదే అయిపోలేదు ఇది అనాదిగా అనేక యుగాల నుంచి ఋషి పరంపర నుంచి ఇప్పటి నుంచో వేద కాలం నుంచి దానికన్నా ముందు నుంచి ఉంది ఇది సో దీని మీద ఎవరో శ్రద్ధ చూపించలేదు కాబట్టి దీన్ని బాగా ఎలివేట్ చేయడం జరిగింది దీనిలో ఉండేటువంటి అసలు శిశులైన ధ్యానం అంటే ఏంటి సరి కాని ధ్యాన విధానాలు ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత సరైన ధ్యాన విధానం అనేది తీసుకురావడం జరిగింది అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ఈ ధ్యానాన్ని మనం అందరికీ ప్రవచిస్తున్నాం అది చేయడం వల్ల ఎవరికి వాడికి వాడి జీవిత కర్తవ్యం ఏంటో జీవిత సాఫల్యం ఏంటో తెలుస్తుంది తెలిసిందంతా ఈ ఒక్క జన్మలోనే వాడు ముక్తి మోక్షం పొందేస్తామని కాదు ఇలాగే ధ్యాన సాధన చేసుకుంటూ ఒకటే పట్టచ్చు రెండు పట్టచ్చు మూడు పట్టచ్చు నాలుగు పట్టచ్చు ఎవరు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అది ఉంటుంది అంతేనే కానీ ఈ జన్మలోనే అయిపోవాలంటే ఈ జన్మలోనే అయిపోవడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రణాళిక ఏంటో మీరు చేసుకుంటే దాని ప్రకారం నడుస్తుంది ఏమండి అంతేనే కానీ సో అది అందరూ ఆలోచించుకోవాల్సింది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ముఖ్యమైనది అది పైన ఉండేటువంటి లోకాలు అన్నిటికీ మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవడానికి మనకి పర్మిషన్ ఉండదు మనం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మనకి ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్ర సచివాలయానికో లేదా రాజభవన్కో వెళ్ళాలనుకోండి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతారా అక్కడ ఎన్ని సెక్యూరిటీస్ ఎన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి ఏం సార్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక్క నిమిషం అండి బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తున్నా సార్ సెషన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది సార్ ఓకే సార్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తామా సార్ ఓకే ఓకే సార్